Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de MDQTIM. Hoy les vamos a mostrar, porque viene una pregunta que se viene repitiendo habitualmente, ¿qué tenemos que mirar cuando compramos un kayak usado? Es todo un tema y es demasiado simple para hacernos problema por eso. Así que les vamos a mostrar, les voy a mostrar en, en este kayak, qué es lo que habría que mirarle para comprarlo usado. Hay mucho mercado de kayak usado, calculen que hace no sé, 13, 14, 15 años, no sé, por ahí que se masificó la venta de kayak y fabricación de kayak y los primeros kayak que se hicieron siguen en el mercado, la gran mayoría siguen en el mercado los únicos que yo me enteré que no sirvieron más fue porque, por ejemplo, uno lo pusieron de respaldo para hacer el asado el fuego y se le prendió fuego, se les derritió así hubo varios, pero, aunque usted no lo crea que se quemaron, o bueno, alguno que se, también supe de alguno que se le voló de un auto, por ejemplo, mi amigo Sergio Villa, se debe acordar, se le voló del auto y se dio justo de, en el filo donde empezaba el guarray, lo partió por el medio, no sirvió más, pero el 98% de los primeros que haya que se hicieron, siguen en el mercado, siguen andando, entonces, eh, nos está, eso nos está dando que es un, una embarcación muy noble, y que eh, la duración es buenísima, buenísima, porque si eh, tienen 13, 14 años y se siguen usando y siguen sin ningún inconveniente, salvo los inconvenientes que le podemos dar por el mal uso los usuarios, nosotros. Entonces, bueno, vamos a intentar mostrar qué hay que revisar en un kayak cuando lo vamos a ver para comprarlo usado. Vamos a verlo en detalle. Bueno, primera de las cosas que tenemos que revisar, muy importante, muy importante. La quilla en la popa. El 90% tenemos la costumbre de agarrar el calla de la manija de proa y arrastrarlo por donde sea, arena, piedra, pasto, el pasto es lo que menos le hace, eh, por donde sea. Y aparte, cuando salimos de la playa, lo primero que toca es esta parte en la arena. Entonces tenemos que revisar que acá... Ve que esto tiene, inclusive acá le puedo sacar un pedacito de plástico, tiene rayas, rayas, rayas. Pero no está gastado. Está duro, no está gastado. Esto es lo primero que tenemos que revisarle. ¿Se puede arreglar? Sí, obviamente se puede arreglar. Pero que no tengamos que salir a arreglar esto. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que revisar. Las rayas van a tener, todas lo van a tener. Inclusive alguno nuevo, viene una, una raya porque lo bajaron del camión y lo arrastraron. Esto lo tenemos que revisar. Primera cosa, que esta parte de acá, la popa, la quilla de en la popa esté sana. En este caso tiene rayones, porque está usado el kayak este, pero no tiene nada que lo, le impida que pueda llegar a entrar agua. Vamos a otra parte. Segunda parte conflictiva que podemos revisar de un kayak. Los inbornales. Los inbornales tienen que estar, en este caso, este kayak los tiene, arrancan más abajo. O sea, tiene como 3 centímetros, 2 centímetros y medio que evita el, el raspón, vendría a ser, pero no todos igual, pero no importa. El centro, usted tiene que pasarle el dedo y revisar el centro y mirar, tratar de mirarlo, porque hay muchos que tienen la costumbre, lo voy a, eh, lo voy a mostrar con un cañito, que cuando ponen un carrito que entra aquí, esto es de plástico, esto no rompería tanto, pero eh, muchos lo hacen de fierro igual o de caño, no hacen que pase que queda trabajando en el medio del inbornal el carrito entonces cuando hace fuerza rompe el inbornal en el centro esto es muy difícil de arreglar se puede, sí, pero es muy difícil entonces esto es lo que más tiene que mirar o sea, les grafico al revés el carrito tiene que pasar en este caso está al revés del kayak pero bueno, se lo voy a, se lo voy a dar vuelta no, no, para que se entienda bien acá se ve bueno. el carrito que ponemos no tiene que quedar el caño al ras o abajo tiene que pasar Acá, largo. Entonces va a trabajar sobre la parte fuerte y no sobre el centro del inbornal. Algunos dicen que no es lo ideal. Yo he usado durante años el carrito con en los inbornales y no, no me ha traído problema. Ningún, ningún problema, inclusive llevándolo en moto al kayak. Y no me ha traído problema. Lo ideal son los de cuna. Los carritos de cuna que apoya todo abajo. Eso, pero estamos hablando de otro tema, no de carritos. El tema es revisar todos, todos y cada uno de los inbornales del kayak que no tengan algún problema en el centro como para que nos complique la vida ya que lo tengo de este lado, otra cosa el que tenga posacañas, fíjense que esté sellado, esto tarde o temprano un poco de agua le entra porque viene, se pone con sellador, con tornillito 
pero es muy poca el agua que entra es muy poca el agua que entra, aunque esté mal, es muy poca el agua que entra porque ahí está, se pone con, con sellador de silicona y ven que el sellador de silicona, si yo quiero todo lo que se lo saco ven y este que es el, es el especial para esto ¿eh? se sale entonces tarde o temprano un poquitito de agua por acá le va a entrar a todos a todos ojo es muy poca porque esto va para arriba del calle va, no está no está mucho en contacto con el agua y está en contacto en una revolcada cuánto le puede entrar muy poco otra cosa que tienen que revisar que acá acá lo giro y lo ven es el tapón de desagote que ande y que tenga el, el orrin de goma, tiene una arandelita de goma y las manijas que estén sanas, muy fácil de arreglar pero no cuesta nada revisarla ya que estamos en el baile otra de las cosas que podemos hacer es ponerlo bien apoyado en el piso y pararnos si no se desinfla y no sentimos, generalmente en silencio, no sentimos alguna escapada de aire es que está hermético, un poco se hundir más vale pero que no se siente un psh, o se desinfle eso es bastante importante, si andamos entre dos que un amigo mientras tanto mire, ya si son muy quisquillosos con una esponjita y, y detergente le pueden revisar los lugares críticos pero no es tan importante eso a los rayones que pueda tener abajo por el uso en estas partes que tiene rayones todas estas partes tienen rayones de uso eh, si está muy muy rayado eh, lo pueden utilizar como para bajarle un poco el precio no sé pero no les va oh, no, no les va a afectar en nada no va a afectar en la navegabilidad no va a afectar en, en que le vaya a entrar agua salvo que sea algún algo grosero no es cierto algo que está que raspó contra algo muy fuerte y después eh, pero ya me voy a, me voy a levantar así la damos por terminada después otra cosa que tenemos que ver es en los calles que tenga acceso al interior que eh, el dicho acceso la tapa no esté deformada que cierre bien que el, la goma que tiene esté en buen estado si no está en buen estado obviamente se puede cambiar eh, no es más que una goma en este caso este tiene es una tapa de inspección que que tiene acceso a este módulo solo pero no es más que una tapa de inspección la tapa de inspección tiene una orina adentro pero nada más eh, yo esto no lo uso no, no, no lo usé nunca no, no, no lo saco porque mmm, realmente no puedo meter nada adentro así que no lo uso pero eh, tiene que estar sellado no le tiene que entrar agua o sea tenemos que saber que esto este en este caso es chiquito en otros son más grandes que la tapa de goma generalmente o eh, rígida con goma que la parte de goma esté sana y que la parte si tiene plástico no esté deformada ¿por qué puede estar deformada? no sé, la pisaron con un auto qué sé yo, puede pasar mil cosas entonces esos son básicamente repasamos los puntos, rayas no importan eh, quilla en la popa muy importante está gastada en muchos que haya usado en muchos está gastada otro punto no menor son las soldaduras si ustedes ven en algún lugar este no tiene ninguno para mostrarle pero el, alguno que tenga soldaduras groseras que pónganle se le hizo un agujero así y lo rellenaron se van a se van a dar cuenta que tiene una soldadura las soldaduras aunque estén bien hechas con el correr de los años por la dilatación no sé bien por qué en algunos casos tienen filtraciones en algunos casos no en todos así que bueno si tiene soldaduras evalúen dónde está no es lo mismo que esté acá a que esté acá abajo entonces, la parte de abajo, la que va al agua, tiene que estar lo más impecable posible. Las rayas, ya les digo, las rayas no es lo que menos importa. Pero lo demás, que no tenga soldadura, que no tenga abajo. Arriba, si tiene una soldadura porque acá le quisieron poner un pozo caña y después se arrepintieron y le soldaron los agujeritos, no le hace nada. Es estético. Así que eso están ustedes. Gente, espero que les haya ayudado. Esto puede servir también para alguna canoa, para algún bote. Aunque el bote tiene otros factores pero eh, básicamente el bote que revisa mucho una, los espejos para que aguante de abajo la base del espejo todas esas cosas pero en todas las embarcaciones tenemos que hacer inspecciones oculares siempre antes de entrar a usarlos eh, inclusive que sea nuestro ¿no? pero cuando lo compramos que vamos y lo compramos usado aún más tenemos que ver porque lo vamos a comprar y nos va a quedar evalúen qué es lo que 
eh, si tiene algo roto, si es arreglable fácil o no, y cuánto puede ser el costo o no. Por ahí les están vendiendo un kayak, en, no voy a decir cifra porque esto después se ve y queda desfasado, pero se, lo están ofertando en 8 y el kayak nuevo vale 11 y el arreglo vale 2. Entonces por uno eh, estamos casi, compramos un kayak nuevo. Entonces, muchachos, hay que evaluarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien. El mercado de kayak usado es muy grande, muy grande y tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Gente, mientras tanto seguimos en cuarentena, por eso este video con el kayak en lo seco, eh, es un poco de bronca, me voy a mostrar el kayak en lo seco, pero bueno, es así. Síganse cuidando, los queremos mucho y vamos a ir a pescar todos juntos en bien podamos. Chao.